si l'on veut se faire une idée du dénuement dans lequel a vécu Chaim Soutine pendant ses premières années parisiennes, il suffit de regarder les toiles de cette époque. Malheureusement, très peu ont échappé à son insatisfaction inquiète et il en a détruit la plus grande partie. Regardez tout de même cette nature morte. Ses tonalités austères et ses objets schématisés à l'extrême dégagent une tristesse qui vous serre le cœur. Et puis tout à coup, alors même que la Grande Guerre ensanglante l'Europe, un rouge violent fait exploser ses bouquets de glaïeul, tandis que de longues touches juxtaposées leur insufflent une vie intense. C'est simple. On jurerait que leurs pétales sont autant de flammes montant à l'assaut. À la ruche de Vaugirard, Soutine a rencontré Chagall, Zadkin et surtout Maudit Pliani, l'un des très rares avec lequel il se liera d'une profonde amitié. C'est Maudit qui va le mettre en contact avec son marchand Zborowski. C'est grâce à lui qu'il pourra quitter Paris pour le midi, serré d'abord, puis cagne sur mer. Chaim Soutine songe à détruire les deux cents toiles qu'il ramène de ses deux séjours, mais elles font l'admiration du docteur Barnes qui l'en dissuade. Ce riche collectionneur américain lui en achète une bonne centaine, lui permettant enfin de sortir d'une insondable misère. L'escalier rouge exécuté à Cagnes en fait partie. Regardez cette nature violemment bousculée comme par un séisme. Les éléments semblent imbriqués les uns dans les autres, enchevêtrés dans un basculement halluciné. Peu importe le motif qu'il reprendra d'ailleurs inlassablement, seul compte pour soutenir le lyrisme de la nature, son lyrisme âpre, tout en déséquilibre, qui répond si bien à ses propres angoisses, à la torture de sa propre inquiétude. Regardez n'importe lequel des paysages peints à Cagnes entre 1923 et 1925. Tous ou presque représentent une route qui monte jusqu'au ciel, barrée à son sommet par une maison en train de se disloquer, et par quelques arbres, ployant sous le vent. Je vous parle de paysage, mais cette distorsion n'épargne pas les portraits. Regardez la folle. Par cette seule toile, Raim Soutine prouve qu'il est un peintre essentiel de la condition humaine. Soutine vénéré Rembrandt, mais là c'est la leçon de Goya qu'il retient. La mort est déjà sur la vieille actrice et sur la femme en rouge, représentée à l'état de quasi-squelette, détruite, comme rongée par ce mal incurable qu'on appelle la vie. Une condition humaine et un rouge qui domine, encore et toujours, dans sa très belle série des pâtissiers, où Soutine se heurte à la plus dure des réalités, celle qui enchaîne les pauvres comme les modestes à leur métier. En 1925, le peintre est de retour à Paris. L'écrivain Francis Carco a raconté comment Raim Soutine pouvait rester des jours entiers devant une pièce de bœuf qu'il avait ramenée des abattoirs, peignant jusqu'à l'épuisement cette chair qui se décomposait peu à peu sous ses yeux. Avec sa série des bœufs écorchés qu'il voulait comme un hommage à Rembrandt, Soutine a atteint un paroxysme et un lyrisme inégalé, une dimension quasi-cosmique en nous confrontant au double mystère de la vie et de la mort. Oui, au même titre que Modigliani, bien que pour des raisons différentes, Chaim Soutine est entré dans la légende de la peinture. Ses couleurs fulgurantes, ses paysages affolés et ses visages au bord du gouffre en font l'un des grands peintres visionnaires de l'histoire de l'art. Dans Rouge Soutine, un essai aérien et lumineux publié par la Table Ronde en 2012, l'auteur Olivier Renaud nous parle du peintre à peu près en ces termes. Loin de sa sombre terre natale et de la grise lumière de Paris, Soutine a connu l'éblouissement du midi, de cette lumière dorée, parfois jusqu'à l'écrasement, qui semble figer le temps. Bordé de fleurs et de maisons blanches, l'escalier de Cagnes, avec son rouge vif striant les marches, ressemble à une gigantesque côte de bœuf. »